வணக்கம் நான் ஜோதிடவியல் பேராசிரியர் விமலன் பேசுகிறேன் வாடிக்கையாளர்கள் மாணவர்கள் நண்பர்கள் ஜோதிட பிரியர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் போன் பண்ணி சார் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கேட்குறாங்க சார் இந்த கோயிலுக்கு போய் பரிகாரம் பண்ணணும் என்ன பரிகாரம் பண்ணணும் எங்களுடைய தாத்தா உடைய அப்பா அம்மா செய்த பாவம் எனக்கு பிடிச்சதுனால தான் எனக்கு திருமண வாழ்வு சரியாக அமையலை எனவே நான் போய் குறிப்பிட்ட அந்த கோயிலுக்கு போய் நான் போய் பரிகாரம் பண்ணணும் அதில் இந்த புனித நீர்கள் அதாவது வந்து ஒரு பதிமூணு கோயில்கள்லேருந்து வந்த நீர்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து உங்களை குளிப்பாட்டி அதன் மூலமாக செய்கிற அந்த பரிகார தோஷத்தின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு செஞ்சாதான் உங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் எனவே ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா தேவைன்னு சொல்லி ஜோசியர் கேட்குறாருன்னாங்க அன்பு பிரியர்களே சமயங்கள் அதாவது வந்து மதங்கள் வந்து அனைத்து பாவங்களையும் போக்குவதற்கு நீர்னால தான் முடியும்னு நம்பிக்கை வைத்து அவை கோழி வாட்டர்களை உருவாக்கும் மறந்துடாதீங்க கோழி வாட்டர் புனித நீர் மந்திர தண்ணி நீங்க மெக்காக்கு பக்கத்தில் போனீங்கன்னா இஸ்லாத்தியர்கள் ஜம்ஜம் வாட்டர்னு சொல்லி ஒரு அழகான ஒரு புனித நீரை எடுத்துட்டு வந்து எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க அது நம் பாவங்களை போக்குதுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு அதே மாதிரி ஈஸ்டர் பண்டிகை அப்போ பாஸ்கா திருவிழாவில் மந்திரங்களை ஜெபிச்சு ஒரு வாட்டரை உருவாக்கி கிறிஸ்டியன்ஸு அந்த வாட்டரை உருவாக்கி அந்த வாட்டரை வருஷம் முழுவதும் வரக்கூடியவங்களுக்கு தெளிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு பேர் வந்து ஹோலி வாட்டர் சர்ச்சுக்கு வரும்போதெல்லாம் அந்த ஹோலி வாட்டர் தெளிப்பாங்க இல்லை அப்படி எடுத்து கையில் நித்தியில் வைப்பாங்க பாவம் போயிடும் வைஷ்ணவ கோயில் இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்து மதத்தில் கோழி வாட்டர்ஸ்லாம் வந்து ஹோம குண்டை நடத்தி முடித்த பின்னாடி ஒரு கும்பத்தில் வச்சு அதில் இருந்து எடுத்து அழகாக நீரை தெளித்து விடுவாங்க வேணும்னா குடிச்சுக்கங்கன்னு கொடுப்பாங்க சைவ மதத்தில் திருநீர் தான் ஹோலி வாட்டர் திருநீரை அப்படியே நீங்கள் பூசிக்கிட்டிங்கன்னா அது ஹோலி வாட்டர் வைணவத்தில் தீர்த்தமே கொடுப்பாங்க அந்த கற்பூர தீர்த்தத்தை நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா அது ஹோலி வாட்டர் அதை விட சீக்கிய மதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அமிர்த சரஸ் கோயிலே அமிர்த சரஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குளத்தில் தான் இருக்குது அமிர்தமான குளத்தில் ஹோலி வாட்டர்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இந்த இந்துக்கள் பூராமே சிராத்தம் கொடுக்கறதுக்காக ஹோலி வாட்டர் மூலம் வாட்டர் மூலமாக தான் கொடுப்பாங்க குருநானக்கு நானக்கு குருநானக் சீக்கிய மத குரு தலைவர் பதினைஞ்சாம் நூற்றாண்டில் அந்த பக்கம் போகும்போது காசியில் இந்த இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அவர் கேட்டார் என்னப்பா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறப்ப நாங்கள் வந்து மூதாதையர்களுக்கு இந்த மாதிரி சிராத்தம் பண்ணி அவங்களுக்கு இதன் மூலமாக நீரின் மூலமாக கொடுக்குறோம்னு சொன்னப்ப அவர் கேலியாக அவர் ஒன்று கேட்டிருக்கார் இது கொடுத்தா போகுமா அவங்க வானலகத்தில் இருக்கவங்களுக்கு அப்படின்னா ஆமாண்ணா உடனே இவர் என்ன பண்ணிட்டார் காசியில் இருக்கக்கூடிய கிழக்கு நோக்கி போகக்கூடிய அந்த கங்கை நீரை எடுத்து இவராக மேற்கு நோக்கி அனுப்புகிறார் ஒரு சின்ன ஒரு வாய்க்கா மாதிரி வெட்டி அதில் தண்ணியை ஊற்றி அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கார் இது காலையிலேருந்து ராத்திரி சாயந்தரம் வரைக்கும் இந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் தண்ணி அங்கிட்டு போய் நிற்கிது எல்லாரும் இவர் செய்கிறத அதிசயமாக பார்த்துட்டு போய் அப்புறம் கடைசியாக கேட்குறாங்க என்ன தான் செய்கிறீங்க நீங்கள் வாட்டி தண்ணி அங்கிட்டு இருக்கு போகிற தண்ணி ஏற்றுக்கலாம் இங்கிட்டு ஊற்றி இங்கிட்டு போயிட்டுருக்கு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இல்லைப்பா இல்லைப்பா என் ஊர் வந்து பஞ்சாப் இங்கே தண்ணி கண்ணு கண கணக்கு இல்லாமல் போய்கிட்டு இருக்கு வயல் வழி எனக்கு ஒன்றும் அப்படி ஒன்றும் எங்கள் வயலில் தண்ணி இல்லை அதனால் இங்கே இருக்க தண்ணியை எடுத்து நான் இந்த பக்கம் ஊற்றி விட்டேன்னா அது வயலுக்கு போகும் என் வயல் செழிப்பாயிடும் அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை செய்கிறேங்கிறேன் ஏங்க உங்களுக்கு என்னங்க இருக்கு அங்கேருந்து இங்கே ஊற்றுற இந்த தண்ணி அந்த போய் நிற்கிது நீங்கள் பாட்டுக்கு இது உங்கள் பஞ்சாப் வயலுக்கு போகும்னு சொல்கிறீங்க ஏங்க இது எவ்வளோ பெரிய அட்டகாசமான நீர் இவங்க எடுத்து இப்படி தள்ளி விட்றாங்க இது ஆகாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சொர்க்கத்துக்கே போகுதுங்கிறப்ப இங்கே இருக்கிற இந்த ஊருக்கு போகாதான்னு கேட்டதாக ஒரு புராண வழி கதை எனக்கு தெரியாதுங்க நான் அதை படிச்சிருக்கேன் நான் பிஜே டிப்ளமோ இன் சிக்கிசம் அண்ட் கம்பேரிட்டி ரிலீஜன் படிக்கும் போதே இந்த இதை கொஞ்சம் பார்த்த ஞாபகம் சொல்ல கேட்டிருக்கேன் அது எப்படியோ ஆனால் புனித நீருங்கிறது நம்பிக்கை 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 அதில் நமக்கு மாற்று கருத்தே கிடையாது அது மதங்களுக்கு உண்டான 
ஒவ்வொரு மதங்களும் ஒவ்வொரு புனித நீரை உருவாக்கி இருக்கு அது நம்பிக்கை சரிங்க பதிமூணு நீர் தீர்த்தத்தைய ஊத்துறாருன்னே வைங்க ஏங்க எதுக்குங்க ஐம்பதாயிரம் கேள்வியே அதுதான் ஏங்க சிவனை கும்பிடணும் அப்படின்னா அந்த லிங்கத்தை கும்பிடணும்னா ஒரு ஓட்டு ஓரத்தில் இருக்க வில்வ மரத்தில் இருக்க வில்வத்தை வந்து பூஜி அதுவே போதும் அதுவே சிவனுக்கு நீ செய்கிற பெரிய பெரிய கைங்கரியம் அதுலேயே அவர் திருப்திப்படுவார்னு சொல்லிட்டீங்க பெருமானை ஜேவிக்கணும்னா அழகாக துளசியை எடுத்துக்கொண்டு அந்த போடு அவர் தலையில் அதுவே போதும் அதுலேயே அவர் நல்லா வந்துடுவாருன்னு சொல்லிட்டீங்க ஆக நீங்கள் வந்து சாதாரண லெவல்லையே சாமி கும்பிடணும் வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டு பின்னாடி ஏங்க இந்த தீர்த்தம் என்னங்க அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்ங்க தண்ணிக்கு என்னங்க சும்மா தர்ற தண்ணிங்க எல்லா தீர்த்தமும் இலவசமாக கொடுக்குற தீர்த்தம் அந்த தீர்த்தத்தை கொண்டு வந்து வச்சு உங்களுக்கு சடங்கு செஞ்சால் உங்களுக்கு சரியாக இருந்தால் ஒரு ஆயிரம் ரூபா வாங்குங்க அட ஒரு ஐநூறுரூவா வாங்குங்க சாமி அட ஒரு நூறுரூவா வாங்குங்க ஏன்னா புனித நீர் தானே புனித விஷயம் தானே செய்கிறீங்க ஒருத்தனுடைய பாவத்தை தோக்குறீங்க தோஷத்தை தோக்குறீங்கன்னா நூறுரூவா போதாதா நாட்டுக்கு நல்லது செய்யறதுக்கு அதுக்கு எதுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா என்ன காசு அதில் யாரை கொள்ளை அடிக்கிறதுக்கு யாரை மொட்டை அடிக்கிறதுக்கு யாரை பயமுறுத்துறதுக்கு யாரை ஏமாத்துறதுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா எதுக்கு அதில் என்ன இருக்குது ஐம்பதாயிரம் ரூபாயில் அந்த செலவில் என்ன இருக்குது சாமியை எப்படி வேணாலும் கும்பிடலாம் அந்த ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வீடியோ ஒன்று போட்டுக்கிட்டு வர்றாரு ஒரு சாமியார் இவங்க வந்து இந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் ஜிராத்தமெல்லாம் பண்ணும்போது ஏகமாதா பகுபிதா சத்சூத்ரா சமர்ப்பையாமின்னு சொல்லுவாங்கிங்க இது ஒரு கேவலமான வார்த்தைன்னு வேறு சொல்லுவாங்க நான் கேரே கிடையாது என்னையா விட்ருங்க நான் கேட்குறேன் புனித நீரை செய்கிறதுக்கு எதுக்குப்பா ஐம்பதாயிரம் எதுக்குப்பா ஆம் பத்தாயிரம் எதுக்குப்பா ஆயிரக்கணக்கில் என்ன அங்கே என்ன வேலை ஆயிரக்கணக்கில் எதுக்கு நடத்தணும் அங்கேருந்து ராமேஸ்வரத்துலேருந்து எனக்கு ஒருத்தர் அனுப்பி விடும் அன் வ வருஷம் வருஷம் ரெண்டு மூணு பேர் போட்டுருவாங்க ஒரு விபதி பாக்கெட்டோட நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு நாற்பது பர்சன்ட் எங்களுக்கு அறுபது பர்சன்ட்டு இங்கே நீங்கள் பரிகாரத்துக்கு அனுப்புங்க ஏன் இந்த வேலை செய்யணும் ஏன் மக்களை வந்து கொள்ளை அடிக்கணும் அவன் பாருங்கள் அவன் பயந்துட்டான் பயந்ததுனாலும் பரவாயில்ல ஒரு நூறுரூவா கொடுங்க இரநூறுவா கொடுங்க ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுங்கன்னாலும் பரவாயில்ல சரி ஆயிரம் ரூபா கூட கொடுப்போம் பரவாயில்ல ஆனால் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுப்போம் பரவாயில்ல ஐம்பதாயிரம் ரூபா போடுறான்னா அந்த ஜோசியம் எவ்வளோ பெரிய மோசமானவன் அப்போ எந்த அளவுக்கு இவங்க துணிஞ்சு இருந்து மக்களை மடையனாக்கக்கூடிய செயல் இருந்தால் செய்வாங்க நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் எனவே புனித நீர் சடங்கு புனித நீர் அமைப்புன்னா நீங்களே போயிருங்க எங்கேயும் நீங்கள் ஒன்றும் எந்த ஒரு இவற்றையும் உக்காந்து நீங்கள் ஜிராத்தம் பண்ணி உங்கள் தோஷத்தை கழிக்க வேணாம் சத்தியமாக மூதாதையர் செய்த எந்த பாமும் உங்களை வந்து சேராது 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 அதை முடிஞ்சிருங்க அவையவே ஜாகிறேன் அவையவே அனுபவிக்கிறேன் அவையவே முடிச்சுட்டு போயிடுறேன் நமக்கு வம்சாவளியாக தொடருங்கிறதெல்லாம் அந்த காலத்து நம்பிக்கை அதை நம்பாதீங்க அதை முதல்ல அதிலருந்து நீங்கள் வெளியேறுங்க எந்த ஒரு மற்ற இந்து மதத்தை தவிர மற்ற எந்த மதத்துக்காரர்களுக்கும் இந்த நம்பிக்கையெல்லாம் இருக்காது மூதாதையர்கள் செஞ்ச பாவம் நம்மளை வந்து சேரும்னு ஏன்னா அவங்க வழிப்படி வார வாரம் அவங்க போய் ஜமாத்துக்கு போவாங்க அல்லது கிறிஸ்தவ கோயிலுக்கு போவாங்க அவங்க அவங்களுக்கு உண்டான வழிபாடுகளை போவாங்க அவங்க வழிபடுவாங்க அங்கேயே அவங்க பாவம் தொலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு வார வாரம் கழிச்சிருவாங்க இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கழிச்சிருவாங்க ஆனால் இந்த சமயத்தில் நீங்கள் கோயிலுக்குள்ளே போகிறீங்க மைதா சைவ சமயத்துலேயும் வைணவ சமயத்துலேயும் நீங்கள் கோயிலுக்குள்ளே போகிறீங்க திருத்தமெல்லாம் வாங்குறீங்க திருநூறுலாம் பூசிக்கிறீங்க அப்போவே உங்கள் பாவம் போயிடும் அதே மாதிரி உங்கள் தாத்தா பாட்டனாருக்கும் நம்பிக்கை இருந்தால் சமய நம்பிக்கை இருந்தால் அவங்களுக்கு அப்போவே பாவம் போயிடுச்சு தோசமெல்லாம் போயிடுச்சு கொலை செஞ்சாலே அந்த தோசம் போயிடும் அவங்க வணங்கினாலே அந்த அடிப்படையில் இருக்கப்போ அவங்க செஞ்ச பாவம் எதுக்கு உங்களை கண்டினியூட்டி பண்ணுது நீங்கள் ஏமாறுறதுனால கோயிலுக்கு போகிற பழக்கம் இருக்கிற எல்லாருக்குமே அப்பப்போ தோசம் முடிஞ்சிருதுல அப்புறமேல் கோயிலை விட்டு வெளியே வந்து திரும்பி கோயிலுக்கு போகிற வரைக்கும் பாவத்தை சொ சுமக்கிறோம் திரும்பி கோயிலுக்கு போனோன்னே அந்த புனித நீரை வாங்கி குடிச்சிடுறோம் தலையில் தேய்ச்சிக்கிறோம் பாவம் போயிடுச்சு மொத்தமாக வந்து திருநீரை எடுத்துகிட்டு வந்து நீர்களை வச்சுக்கிட்டு டெய்லி தெளிச்சுக்கிறவங்க டெய்லி பட்டை போட்டுக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எப்போவுமே புனிதம் தான் அவங்களுக்கு பாவமே அண்டாது அப்போ ஒரு முறை கோயிலுக்கு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தாலே எல்லாம் அவங்க அது வரைக்கும் செஞ்சுருக்க எல்லா பாவமும் தீக்குது கோயில் புனித சடங்கெல்லாம் புனித நீரை தெளிச்சு இந்த நம்பிக்கையை எதுக்குங்க கெடுக்கணும் இவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கப்போ உங்கள் தாத்தா பாட்டு நான் செஞ்சப்போ உங்களுடைய தோஷம் சொல்லுன்னு சொல்லி ஏமாத்துறீங்களே ஜோசியர்களே உங்களுக்கு சடங்குகளை பற்றி ஏதாவது தெரியுமா சமய நம்பி சமயங்களை பற்றி தெரியுமா ரிலீஜனை பற்றி ஏதாவது புரிஞ்சுருக்கீங்களா தத்துவ
ஏன்னா அது சமயங்கள் மதங்கள் அத்தனையுமே பாவம் புண்ணியம் இந்த ரெண்டுல தான் கட்டப்பட்டிருக்க சைவத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உடம்பு மனிதனுடைய உடம்புல பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைடு புனிதம் லெப்ட் சைடு தீட்டு இந்த ரைட் சைடு சோத்து கை இந்த லெப்ட் சைடு பிச்சங்கைன்னு சொல்லிடுவாங்க சைவத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா சைவத்துல ஆண் தான் முக்கியம் சிவன் தான் அங்க பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைடு ஆண் இருக்கும் ஒரு பாதி அர்த்தநாரீஸ்வரர் இந்த லெப்ட் சைடு பெண் இருக்கும் சைவ கோயிலுக்குள்ள போனீங்கன்னாலே தெரியும் லிங்க இருக்கும் இந்த பொம்பளைசாமி வந்து இந்த பக்கம் இருக்கும் அதாவது வந்து அவருக்கு லெப்டில் இருக்கும் ஆனா இதே வைணவ கோயிலுக்கு போங்களேன் அங்க பெண் தான் முக்கியம் அங்க பெருமாள் வந்து பெண் வேடை எடுத்து வந்தவர் அங்க வந்து பொம்பளைசாமி அது அங்க பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைடு பொம்பளை இருப்பாங்க பெருமாள் லெப்டில் இருப்பார் நீங்க அப்ப பெருமாள் கோயிலுக்கு போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆக மனிதனிலேயே ரைட்டு லெப்ட்டுன்னு சொல்லி சமயம் நமக்கு பிணிது பிரித்து வச்சுட்டா புனிதம் தீட்டுன்னு வச்சிருக்கு கோயிலுக்கு போனாலே தீட்டெல்லாம் சரியாயிரும்னு சொல்லிட்டீங்க முடிச்சுப்பிட்டீங்க அப்போ இப்போ தாத்தா பாட்டனார் கோயிலுக்கு போகாமையாக இருப்பாங்க எனவே இவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த பயத்தை நீங்கள் முதல்ல விட்டுறணும் ஜோதிட பெரியர்களே ஜோதிடமாக்கக்கூடிய எனது அன்பு நண்பர்களே சோசியர் ஏமாத்துறார் புனித நீரை கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஒரு பத்து ரூபா கூட கிடையாதுங்க புனித நீர் வளையும் தண்ணிக்கு என்னங்க காசு ஆற்றுல ஓடுற தண்ணி குளத்தில் இருக்கிற தண்ணியை எடுத்து கொண்டாந்து இதுதான் புனித நீர் அதை வச்சு எதுக்கு மந்திரம் சொல்லணும் அது புனித நீர் குளித்தாலே போதுமே நம்ம கோயிலுக்குள்ளேலாம் போவோம் ஜைவ வைணவம் கோயிலுக்குள்ளேலாம் போகும்போது அது பொத்தாமறிங்க அது புஷ்கர நீங்கள் அதில் காலை கழுவிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க காலையங்களுக்கும் தலையிலையும் தெளிச்சுக்குவான் முடிஞ்சு போச்சு வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் தீர்த்தவாரின்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே சாமியை போய் இறக்குவான் உச்சவரை இறக்கி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க வருஷம் முழுவதும் அது புனிதம் திரும்ப அந்த சாமி இறக்குற வரைக்கும் நீங்கள் அப்பப்போ குளிச்சுட்டு அப்பப்போ நீங்கள் வந்து காலை கழுவிட்டு நீங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சமய அமைப்பெல்லாம் அது அதாவது அதாவது காசு இல்லாமல் அது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு தீர்த்தங்களை எந்த தீர்த்தங்களை எந்த காசு இல்லாமல் வழங்கிக்கிட்டு இருக்கு கோயில்க ஆனால் அந்த தீர்த்தங்களையெல்லாம் நாங்கள் பிடிச்சிட்டு வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு உங்களுக்கு மந்திர உத்தாரம் செய்கிறோம் செய்ய சொல்கிறேன்னு சொல்லி ஐம்பதாயிரம் கொடுங்குறான் பாருங்க ஜோசி நல்லா நம்பாதீங்க உண்மையிலே உங்களுக்கு தோஷமெல்லாம் வராது உங்களுக்கு தோஷம் இருந்தால் அது நடந்து முடியும் அதுவும் மூதாதைய தோஷம் உங்களுக்கு வருங்கிறது முழு முட்டாள்தனம் அப்படியெல்லாம் வராது ஏன்னா முழு டெய்லிக்கு ஒரு தடவை கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தாலே அத்தனை வருஷம் நீங்கள் செஞ்ச பாவம்லாம் தீந்துருதுன்னு சொல்லுது கோயிலினுடைய வழிபாட்டு அமைப்பு எனவே அதுலேருந்து விடுபடுங்க தவிர செய்து இந்த மாதிரி ஐம்பதாயிரம் கொடுத்தேன் அந்த கோயிலுக்கு ராமேஸ்வரம் போனேன் காசி போனேன் காலகஸ்தி போனேன் எல்லாமே இப்போ போயிடுறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடியவங்க வந்து நீங்கள் வர்றீங்க செய்கிறேன்னு நம்ம போகாமல் இருந்தாலே போதும் அது பாட்டுக்கு நிம்மதியாக இருக்கும் எனவே இந்த நம்பிக்கையை விடுங்க மூதாதையருடைய அந்த தோஷம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மந்திர தண்ணி தெளிச்சா சரியாயிருந்துடலாம் மந்திர தண்ணி எப்போவுமே மா சடங்கு செஞ்சு மந்திர தண்ணியை தெளிச்சுக்கிற வேண்டியது தான் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை தயவு செய்து இந்த மாதிரி ஏமாற்றுக்காரர்கள்ட்டேருந்து விலகுங்க ஐம்பதாயிரம்லாம் தேவையில்லை சும்மா நீங்கள் ஒரு கோயிலுக்கு போ கோயில் நம்பிக்கை இருக்குது மந்திர தண்ணி நம்பி ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து தண்ணியை தெளித்தாலே எல்லாம் ஒன்றுன்னு தானே சொல்லியிருக்காங்க நீ அங்கங்கே எங்கே பார்த்தாலுமே என்னையே தான் பார்க்குறேன்னு சொல்கிறப்போ ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தாலே போதுமே தோசம் தீந்துருங்க அது இன்னும் சரியாக ஒரு கோயில் அங்கே போய் செய்யணும் அப்படி தான் செய்யணும் அப்போ தான் வேலை செய்யும் அப்போ அது பொய்யில் அப்போ மற்ற இடத்துல இருக்க சாமியெல்லாம் பொய் சாமியாக போயிடுமே அந்த இடத்துல இருக்கிற சாமி தானே விசேஷ சாமியாக வந்துடுவாங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இதெல்லாம் சமய நம்பிக்கை உங்களை மடையை நாய்க்கி உங்களை ஏமாற்றி தோஷம் சொல்லி உங்களை பரிகாரம் பண்ணி உங்களை கூட்டம் போட்டு காசை சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் உங்களை ஏமாற்றுது மந்திர தண்ணியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதை நம்ம பார்த்து வச்சுக்கிறது தான் ஒரு நம்பிக்கை தான் அழகாக நம்ம பாட்டுக்கு நிம்மதியாக வாழ்ந்துட்டு போங்க அதை சொல்லி உங்களை ஏமாத்துகிற இடத்துக்குள்ளே போகாதீங்க நன்றி 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 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் சேரும் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ